ተናስለን የተከበራቸው የብሬድ ዋርማጮች በወቅት የሀገራችን ጉዳይ ላይ በተለይም ከጥታ ቆያ የቀድሞ የደነት ሹም አቶ አያሌው መንገሻ ጋር የተወያየን ቆያለን አቶ አያሌው መንገሻ እንግዲህ በተለይም መንግስ መስረታ ከተባለው ዋዜ ማጀምሮ አስቀድመን ባደረግ ነው ውይይት ከመንግስ መስረታም በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር የሚፈልገው ነገር ከማድረግና የራሱን የፖለቲካ አጀንዳ ከማስፈጸም ውጪ ለህزب ሆነ ለሀገሪቱ የሚያመጣው የተሻለ ለውጥ የለም የጦርነቱ ማከሄድ ከነበረበት አሻጥር የሚወጣ አይደለም በተለይም በአማራ ህዝብ ላይ በተለያዩ አቅጣጫዎች የሚደረጉ ጥቃቶች ተናክራሉ የአማራ ክልል አማራር ምርስበርስ በአካባቢ እንዲሻኮት የሚያደርግ ምርጫ ይደረጋል ብለው ነበር በአብዛኛው እንግዲህ በአደባባይ ያየናቸው ቀደም ሲል የሰጣቸው መረጃዎች የሚያጠናክሩ ናቸው ከአማራ ክልል ሹመት ጀምሮ በየደረጃው የታዩ ያሉ ጉዳዮች ምክንያት አድርገን በተለይም ከወቅቱ የመስራቅ ወለጋ ኪረሙ የተጠናከረ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ አነጣጠረ ጥቃት አለመቆምና ይሄን ተከትሎ የመንግስት ምርጫ ነው የፕሮግራም አዘጋጅ አብታማ ስፋነኝ እስከ ውይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ባክሮት ጋብዘለን ጥናስልኝ አቶ አያሌው እንደምትሰነብቱ እናስተልኝ አቶ አብታም እንዴት ሰነበትከ ከልብ ማመሰግናለሁ እግዚአብሔርስሊ አቶ አያሌው እንግዲህ የመንግስት ምስረታ በኋላ አሁን አዲስ ምራፍ ብለዋል አዲስ ምራፍ መጣ በተባለበት በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ምርጫው ተጠናቆ መንግስት ከተመሰረተ በኋላ በኢፋ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸው ከተወቀ በኋላ ያገሪቱ ችግር ይፈታል ሳቸው ብዙ ነገር ያስተካክላሉ ተብሎ ይታመናል በሌላ በኩል ግን በሀገሪቱ ውስጥ ያለ ሁኔታ እንደውም የተባባሰል ሄድ የሚችልበት አቅጣጫና ድል እንዳለ በተለይም ለአማራ ህዝብ የተደቀነው አደጋ ከዚህ ቀደም እናቃቸውን በተጠናከረ መንገድ ጭፍጨፋው እንዲቀጥል መደረጉ እየተገለጸ ነው እንግዲህ ኮሮሚያ ክልል መስራቅ ወለጋ በተደጋጋሚ ተበዳዎች ከጥቃቱ የተረፉ የአማራ ብሔር ተወላጆች እየተናገሩ እንዳሉት የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ከአካባቢው እንዲወጣ ተደርጎ ሌላው ቀርቶ ተመልሶ ከገባ በኋላ መልሶ እንዲወጣ እየተደረገ ንጹሃን እየተጨፈጨፈ ያለበት ሂደት አለና ይሄ አጠቃላይ መንግስት ተመሰረተ ከተባለ በኋላ አሁንስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን እየተበቁ ነው ለማራ ህዝብ በዚህ ደረጃ ዜጎች እየተጨፈጨፉ የሳቸው ምላሽ እንዴት አዩት እኔ በመሰረቱ ከመጀመሪያም ጀምሮ ካንተም ሆነ ከሌሎች ሚዲያዎች ጋር እንደተነጋገር ነው ከባለ ሲመት በኋላና በፊት የሚለው አባባል የካድሪዎች ማደናገር ያካል ሆነ በስተቀር ብልጽግና የማይለወጥ የዘረኛ ደረጃት ነው ብልጽግና ኦዴድ ነው ኦዴድ ደግሞ የተፈጠረው በህዋት ማሐዘን ነው ወአተም የተፈጠረው በሸአብያ ማሐዘን ነው እነዚህ ነገሮች አንደኛ ሀገ መንግሥቱ ሁለተኛ አዋጅና ድንጋጊዎቹ ሶስተኛ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ፕሮግራሞቻቸው በአጠቃላይ በዘረኝነት ላይ የተመሰረተ ሌላውን የሚያገልሙ ሆኖ ነውና እነዚህ ነገሮች የሚቀጥሉ ከመሆናቸው በስተቀር የበለጠ ለአብይ አህመድና አብይ አህመድ በአዲስ ለሰበሰባቸው ባለስልጣናት የበለጠ ህጋዊ ዕውቅና ከመስጠት ባለፈ መሰረታዊ ለውጥ አመጣም መሰረታዊ ለውጥ እኮ ከመሰረቱ አንደኛ የግለሰቦች አስተሳሰብ ሲቀየር ነው ሁለተኛ ደንቦች አዋጆች እና ሀገ መንግስት ሲሲለወጥ ነው በሌላ በኩል ዘረኛ የሆነው የክልል አከላለል ዘረኛ የሆነው አስተዳደር በቋንቋ ላይ የተመሰረተው የህزبዎች አሰፋፈር በአጠቃላይም አንድን ወገን አንድን ህዝብ እየለዩ መጨፍጨፍን እስካላቆመ ድረስ ትርጉም ያለው ለውጥ የሚያመጣ አይደለም ስለዚህ የመንግስታዊ ለውጡ እንደ ባብ የላይ የላይ ቅርፊቱን ከመቀየር በስተቀር የውስጥ ይዘቱን ባብነቱን ግን አልቀየረም ብለን ማየት ነው የሚገባን የሚመስለኝና ባለፈውም ገልጨዋለሁ የተለየ ለውጥ ለወደፊቱ ማንጠብቅ የዛሬ 30 አመት 40 አመት ማንጠብቅ እሱ ከ30 አመት በኋላ በአለም ላይ ከአሜሪካ ቀጥላ ትልቁ ሀገር ኢትዮጵያ ተሆናለች ይያለ በቁም ቅጀት ህዝቡንም አቃጀው ሱራሱ ቅጀታም የሆነ ሰው ነው ግን ህዝቡ በዛው ቅጀት ውስጥ እንደገባ የቀረ ህዝብ ነው ራሱ ታግሎ ነፃነቱን ማረጋጋት ሲገባው ምክንያት እየደረደረ ግማሹ መሬት አለው ግማሹ ቤት አለው ግማሹ ኮንዶሚኒየም እየተሰጠው ነው ሌላው ደግሞ በተስፋ የሚኖር የደረጃ ታባል ይብልጽግና ባል ነው በዲያስፖራውም በአገር ውስጥ የሚኖረው ጠሪው ህብረተሰብ ደግሞ የፖለቲካ አስተሳሰቡም የማሳወስ ችሎታውም የኑሮውም ሁኔታና ተደማጭነቱ እርስ በርስ የመግባባቱ ሁኔታና አንድ ላይ ተሳስሮ ደግሞ ስለ ነፃነት መነጋገሩም ራሱ እንኳንስ መታገል መነጋገሩ ያለመቻሉ አንዱ ትልቅ ፈተና ነውና እነዚህ ነገሮች ባሉበት ለውጥ አይመጣም ነው ምናልባት አንድ አንድ ወገኖች እንግዲህ ኦነክሽን የበይፋ ከህዋት ጋር ግንባር መፍጠሩ ተነግሯል በሌላ በኩል የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ደግሞ ኦነክሽን ያሸባሪ ነው የተባለ ሌላው ቀርቶ በቁጥጥር ስር ይዋሉ የኦነክሽን ያባላትን ሳይቀር ሚሊሻው የኦሮሚያ ክልል ሚሊሻዎች አይ ወገናቸውና ልቀቁ ተብለው 
ከኦሮሚያ ክልል ያካባቢ ባለ ስልጣናት እንዲለቀቁ ተደርገው በመኪና እንዲሸኙ እየተደረገ ነው በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ ደረጃ እንዲህ አይነት ጭፍጨፋ እየተደረገ የኦሮሚያ ክልል ይሁን ኃይል ሆነ የመከላከያ ስራዊቱ ምንም አይነት ርምጃ ሳይወስዱ የሚቀርበት ሂደት አለ ሌላው ቀርቶ የንጹሃንን አስክሬን አንስቶ እንኳን በአግባቡ መቅበር የሚቻልበት እድል የለም ዜጎች ህፃናት ሴቶች ተገለዋል በጫካ ሸሽተው የገቡ ዛሬ ድረስ ድረሱልን ይያሉ ነውና ካለፈው ወር ከመስከረም አምስት ጀምሮ የተቋሚ ፓርቲ ማያድ እንኳን ደብዳቤ ጽፎ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አባኮት ለነዚህ ዜጎች ድረሱላቸው እየተባለ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ ምናልባት ምናልባት ከልብሳቸው ላይ አንድም ትንሽ አባራ እንኳን የተራገፈ በማይመስል ደረጃ መደበኛ ስራቸውን እየሰሩ እርሻ መጎብኘት ሲፈልጉ እየጎበኙ ሌላ ነገር ያደረጉ ስልጣና እየሰጡ የህزب ሰቆቃና ችግር ወደ ጎን የተደረገበት ሁኔታ አለና እሳቸው አሁን በዚህ ደት ውስጥ ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ይመራሉ ለኢትዮጵያን እኩል የሚሆን አስተዳደር ይፈጥራሉ ብለው ደግሞ ዛሬም በተስፋ ውስጥ ያሉ እሳቸውን ከዚህ ተጠያቂነት ለማውጣት የሚፈልጉ ወገኖች አሉና በዚህ አሁን እየተደረገ ያለው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ጭፍጨፋ የጠቅላይ ሚኒስትሩና ፓርቲያቸው ኃላፊነት አይደለም ወይ? በተሰረቱ ማይ አደም ሆነ አብን ባዲነም ሆነ ሌሎች የፖለቲካ ደረጃዎች የሚያወጣቸው መግለጫዎች አልኩባይነት ነው ለማስመሰል ነው አንደኛ አርካሽ ተወዳጅነት ከህزب ዘንድ ለማግኘት ሁለተኛ መንግስት ለመቃወምና በመንግስት ላይ ለአመጽ የሚነሳሳውን ህዝብ ደግሞ አስተሳሰቡን ለመቀበርና ለማዳከም የተፈለገ ነው አንድ የፖለቲካ ደረጃት የፖለቲካ ደረጃት ወይም የፖለቲካ ወገንተኝነት ካለው ተበደለ ለተባለው ህዝብ ለአመጽና ለሁከት አስነስቶ የመንግስት ለውጥ ከማምጣት ጀምሮ ሌሎች አዋጆችና ህጎች ሁሉ እንዲነሱ የነበረበት የጸጣታ ችግር እንዲቀረፍለት ያደርጋል እንጂ ቀላጤ ወረቀት ያስገባ ሁሉ የፖለቲካ ደረጃት ነው ወይም ደግሞ ለዚያ ህዝብ አስባል ብለን ምን ምናስብ ሆነ ተሳስተናል ይሄንን እንዳውም እንዲጽፉ የሚያረጋቸው ብልጽግናዎች ናቸው አንደኛ አኔ ስለማቀው ነው ቀደም ሲል ጀምሮ የፖለቲካ ደረጃቶች በህዋት እየተመለመሉ በጀት እየተመደበላቸው ፖለቲካ ደረጃት ያቋቋማሉ ከዚያ በኋላ በህزب ላይ የሚደርሰውን ሮሮታ ወይም በደልና ችግር በመግለጫ መልክ ቢያንስ ተቀባይነታቸውን እንዳታጡ በመግለጫ መልክ በደብዳቤ የሚሆን በጽሁፍ ማን ነው በቃል የምታሳውቁበት ነባሪያ ሁኔታ ይፈጠርላችሁ እየተባሉ ሚዲያ ይከፈትላችኋል ይሄ ነው ቁም ነገር ይሄ ነው በመሰረቱ እንጂ እየሰሩ አይደሉም እነ ሱ አልኩባዮች ናቸው ተዋቸው እነሱ በሌላ በኩል ግን አብይ አህመድ ለምን እንደው ያላሳሰበው ያማራ ጭፍጨፋ ራሱ ቋና ዋናው ኳስ ጭፍጨፍ ይሱ ነው እኔ ከመሰረቱ ልንገረብ ከመሰረቱ አንደኛ በህገ መንግስቱ አማራው በየትኛውም ክልል እንዳይኖር የሚከለክል ነው በየትኛውም የፖለቲካ ስርዓቱና በኢኮኖሚ ተሳትፎ ወረገድ የጎላ ሚና እንዳይጫወት የተከለከለና የተገደበ በህግ የተገደበ ህዝብ ነው በዚህ የተነሳ አማራን የጨፈጨፉና አማራን ያፈናቀሉ ወይም ሀብት ንብረቱን የዘረፉ ያዋረዱና ያብጠለጠሉ ሰዎች ይሾማሉ ይሄ የህገ መንግስቱ እንትናው በዚህ መንግስት ውስጥ አማራን ያዋረዱ ሰዎች ናቸው አለም የተሾሙት እነ ብርሃኑ ነጋን እኮ ማየት ይችላል ሌሎችም ቢሆኑ እነ ታየ ደንዳን ማየት ይችላል እነሽ መልስ አብዲሳ ሌሎችም ሌሎችም በሙሉ የተሾሙት እኮ በመሰረቱ አማራን ስላጥላሉ ነው ስለ አማራ ማን ሊጨነቅ ይችላል ለአማራ ለአማራ ክልል ራስ መስተዳደርነት ይልቃል በፋለ የሚባል ሰው ተመረጠለት ዛሬ የሱ እሱ ወክለው ያለው ያለ ህዝብ ያለቀ እሱ ግን አርሲ ድረስ ሄዶ የኦህዴድ ካድሪዎችን እርሻ ይጎበኛል አገኘው ተሻገርም እኮ ነው እነ ይሰራው እኔ እኮ በእያቸው አለው ቀደም ሲል እናንተና ከጎንደር የተወለደ አገኘው ተሻገርን አንስተው ከጎጃም የሚወለደ ደሞ ሌላ ሰይጣን ነው የሚያስቀምጡበት ካንድ ሰይጣን ወደ ሌላ ሰይጣን ነው የሚያስቀምጡበት በመሰረቱ ጥሩ ፈረስ ይሆኑ ጥሩ መጋሻ ይሆኑ ግለሰቦች ከየት ምን እየተፈለጉ ታድነው ተፈልገው አስፈላጊነታቸው ሲታመንባቸው በደንነትና በካድሮች ተመልምለው ተጠንተው ነው ወደ ስልጣን የሚመጡት ካስፈላጊነታቸው አንጻር አስፈላጊነታቸው ቀደም ሲል ለህዋት ዛሬ ደግሞ ለሆዴድ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በመነጨ ነው አብይ አህመድ ልንገርህ ምን ያህል በጭፍጨፋው ተሳትፎ እንደነበረው ለመጣለ ነው ለምሳሌ በ1994 ጆነዲን ሳዶ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት በነበረ ጊዜ ምራብ ወለጋ ፈሮ ጉድሩ ክረሙና አካባቢው በነበረ አማራ ላይ ጭፍጨፋ ተካሂዷል የጨፈጨፈው ያን ጊዜ ኦነግ የለም የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ነው እኔ ባይን ያየውት ነው ምነግር የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ጨፈጨፈው በመትሬስ በክላሽንኮ በተለያዩ መሳሪያዎች ዝም ብሎ ከፊል ለፊት የሚያዩትን አማራና ቤቱን በሙሉ አቃጠሉት 13700 የሚሆኑ ተፈናቅለው 
ቡሬ ከተማ ገቡ በ1994 94 ነው ምነገረ 391 ሰዎች ደሞ ተገደሉ አባይ ለመሻገር እየሮጡ ያለ ተበልከት ይሄንን ጆነዲን ሳዶ እንዲያስቆም የተለያዩ ሰዎች ይጠይቁት አማራ ምን ይሰራል በክልላችን ነው ያለ እንዲያውም ምን ሽፋን ሰጣቸው መሰለ እንዲያውም ያፓ አለባቸው ከውስታቸው አማራ ሲሆን ያፓ ነው የሚሆነው ብሎ ይሄንን ሰማው ጣላች ሰሞኑ ለምሳሌ የታጠቁ ክፍሎችም አሉባቸው ለዚ ነው ግጭቱ የተፈጠረ ብሏል የኦሮሚያ ክልል የጸጣ ታዘረ አየ ታሪክ ራሱን ሲደግም ሌላ በ1996 ባለፈው ጊዜ እንደተናገርኩት አባ ዱላ ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ክልል ምክር ቤት ወይም ደግሞ የመንግስትና ህዝባዊ መዋቅሮች በሙሉ አማራን በማስወጣቱ ነገር ተሳትፎ እንዲያደርጉ ቢሮክራሲያዊ አሰራር እንዲሰሩ ላቤቱታ እና ለተለያዩ ሁኔታዎች ሲመጡ እንዳይቀበሏቸው ካርታ ማደስ ወይ የግንባታ ፍቃድ መስጠት የንግድ ፍቃድ መስጠት መተዋቂያ የመጠየቅ ሁሉንም ነገር ተበደልን ቢለው ተደብድበው እንኳን ቢመጡ ፖሊስ እንዳይቀበላቸው በዚህ መንገድ እናስወጣለን የሚል መንበሪያ አስከታች ድረስ ወረደላቸው በዚህ ምክንያት እንዳሆኑ ጭፍጨፋም ባይኖር እንኳን ምንድነው የተደረገው ቀስ በቀስ እየጠሉ አካባቢውን እየራቁ ሄዱ የደንነት ተቋም ልንገርክ መዋቀራዊ ነው ስልህ ያለ ምክንያት አይደለም የወያኔ የደንነት መዋቀር እስካሁን ድረስ ያለው የሆዴድ መዋቀሮች የትምክት ዴስክ የሚባል አለ የትምክት ዴስክ ትምክት ማለት አማራ ማለት ነው አማራ ማለት ነው ከአማራ ውጭ ያለው ህዝብ በሙሉ ይችን ያውቃታል ትምክተኛ ነፍጠኛ ከተባለ አማራ ነው በደንነቱ ተቋም ውስጥ ያማራ ዴስክ እንዳይባል ስለተፈራ የትምክት ዴስክ የሚል ተቋቁሟል የትምክት ክትትል ያማራ ክትትል ማለት ነው ይሄንን ዴስክ የሚመሩት የህዋት ሰዎች ነበሩ አሁን ደግሞ የሆዴድ ሰዎች እየመሩት ነው ያለ የትምክትን ዴስክ ሌላ የሽብር ዴስክ የሚባል አለ በሽብር ውስጥ ሃይማኖት ነው ክትትል የሚደረግበት የትኛው ሃይማኖት የሱኒ ሃይማኖት የሱኒ እስልምናና ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ኦርቶዶክስንና አማራን ባንድ ላይ ታገኘዋል በዚህ ክትትል ውስጥ ስለዚህ ለማጥፋት ኢኮኖሚው ለማውደምና ለመዝረፍ ተጠቃመበት አለ ያን ጊዜ የታጠቁ ኃይሎች ክትትል ዴስክም ነበረ ይሄ ማለት ጫካ የገቡ የታጠቁና ጸረ መንግስ ይሆኑ ይሄን በተመለከተ ክትትል እየተደረገ ያን ጊዜ ለማጥፋት ይሞከር ነበር ምክንያቱም አንድም ጊዜ የታጠቁ ኃይል በጫካ እንዲኖር አይፈልግም በኋላ ምክንያቱም በውሸት ላይ የተመሰረተ መንግስ መሆኑ ስለሚያቅ ሌላ አሁን ይሄ የታጠቁ ኃይሎች ክትትል የሚለው ነገር ቀርቷል ምክንያቱም ሆነጋ አለ ምክንያቱም እየደመጠው አ ምክንያቱም ሆነጋ አለ ሌላ የሙስና ዴስክ ነበር የሙስና ዴስክ የሙስና ዴስክ ትግሬን አይመለከተም ያን ጊዜ የህዋት ካድሮችን አይመለከተም የሙስና ዴስኩ የሚመለከተው አማራን ብቻ ነው ሌላው የጠባብ ዴስክ የሚባል አለ የጠባብ ዴስክ የጠባብ ዴስክ የሚባለው ኦሮሞን ደቡብን በንሻንጎልን ሶማሌ ሌላውን ክልል የሚያካልል ማለት ነው የጠባብ ዴስክ አሁን ጊዜስ ይሄ ይሄ በደንነት መስራቤቱ በይፋም ይታወቅ ነው ማለት ነው ነገርኩ ኮሃላፊዎችን ሁሉ ለታክስልች ይችላል ዴስኮች አሉ መምሪያ ከመምሪያ በታች ይሆኑ ተቋሞች ናቸው እነዚህ አሁን የጠባብ ዴስክ የለም ያ የጠባብ ዴስክ የሄደው ጠባቡ ነው አሁን ገዢ የሆነው ጠባቡ ኦሆዴድ ነው በፖለቲካ ስርዓቱ የመሪነት ሚና ያለው ስለዚህ የጠባብ ዴስክ የሚለው ፈርሷል የሻቢያ ዴስክ ነበር ሻቢያን የሚከታተል ክፍል ማለት ነው የሻቢያ ዴስክ አሁን የለም ምክንያቱም ሻቢያ ኦሆዴድን በበላይነት የሚመራ የሚዘውር ክፍል ነው ስለዚህ አሁን ከከተተል ነጻ ሆኖ የሻቢያ የደንነት ተቋም እና ወዲ መቀሌና ሌሎችም አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ቢሮ ከፍተው እየተንቀሳቀሱ ናቸው ያሉት በርካታ ኦፊሰሮች አቸው አሉ አዲስ አበባ ውስጥ ነዋሪ የነበሩትንም ቀጥረው ያሰሩ ናቸው ስለዚህ ስለዚህ የምነገረ ቀደም ሲል ጀምሮ አማራው የራሱ የሆነ ክፍል ወይም ዴስ ከሚባል የሥራ ዘርፍ ተቋቁሞለት በክትትል ስር ቆየ ህዝብ ነው ይሄንን ማድረግኩ ህጋዊነት ነው በዚህ ህገ መንግስት ለምሳሌ 2011 ላይ መጋቢት ላይ ታስታውስ ከሆነ እንደደመላሽ ገብረ ሚካኤል ለ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ለደንነትና ጸጥታ ዘርፍ ክፍል ሪፖርት ሲያደርጉ ታስታውስ ከሆነ ኢላማ ያደረጉት ያማራ ህዝብና ያማራ ክልል መንግስታዊና ህዝባዊ ተቋማት ብለው ነው ያቀረቡት ያን ጊዜ ባደረግነው ሰፊ ክትትል በርካታ የሰው ኃይል በጀት እንዲሁም የቴክኒካዊ መሳሪያዎች መደበል ባደረግ ነው ክትትል ያማራ ክልላዊ መንግስት መንግስታዊና ህዝባዊ ዋቅሩ በሌላ በኩል ህብረተሰቡ ለኦሆዴድ አገዛዝ እንቅፋትና አደገኛ ነው ብለው ያረፉ ያቀረቡትን ተሳውሳል ይሄ በሚዲያ ያቀረበ ነው ይሄ እንግዲህ ከሰኔ 15ቱ ግድያ ፊት የነበረው ማለት አ በሰግናለሁ ከሰኔ 15 በፊት ነው ይሄንን ሪፖርት መነሻ አድርጎ ነው መነሻ አድርጎ ነው ዶክተር 
አበይ አህመድ እነ ዶክተር አምባቾንና እነ ጀነራል አሳመነውን ያስገደላቾና የገደላቾ ይሄንን መነሻ ያደረገ የመረጃ ጥናቱ ውጤት ነው ያስገደላቾ አበይ አህመድ ነው በዚህ አጋጣሚ እርግጠኝነቱ ልንገር ከዚህ በኋላ ምርመራ እንዲጣራው ለከለከለ ምክንያቱም ያ ስለነበረ ነው ታስቦበት መግሳዊ ስርዓቱ ሰውና ገንዘብ መደወበት የሚያከናውናቸው ተግባሮች ስለሆኑ መንግስት ያደነኝ መንግስት ይከላከልልኝ ይያሉ እዛ ብለው ሚደናቆሩትን ተዋቸው ማንንም አይደንህ ራስ በራስ ለመከላከል ሞክር ህዝቡ ያመጻት ነሳ ነው ሌላ ምንም መፍቴ የለው አቶ ያለው እንግዲህ ባውን ወቅት የአማራ ክልል የቀድሞ አስተዳደር ፕሬዝዳንት የነበሩት ለተወሰነን ጊዜ ከነ ዶክተር አምባቾ ግድያ በኋላ አቶ ተመስገን ጥሩናቸው ሳቸው እንግዲህ የዶክተር አብይ አህመድ ጓደኛም የቅርብ ሰው እንደነበሩ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ራሳቸውም የሰጣቸው ምስክርነቶች አሉ አብረው ይሰሩ እንደነበር ይታወቃልና አሁን ደግሞ የደነት መስራቤቱን ቀደም ሲል የሚመሩ ነበር ያማራ ክልልን መራለው ሲል የነበረ ግለሰብ የሚመራው መስራቤት ዛሬ የሚያማራ ህዝብን ትምክተኛ ዴስክ የሚባል በመስራቤቱ ስር አለ ነው የሚሉኝ ረጥሬ የለው እርግጠኛው እኛ ነው ምናገር እንግዲህ ሌላው ሳቸው የደነቱ ዳይሬክተር ናቸው ከሳቸው በታች የዳይሬክተሩ ኃላፊነት በስሩ ያሉት ኃላፊዎች በሙሉ መረጃ እንዲሰጡት አይገደድም ሳቸው ማያቆት መረጃ አለ ማለት ነው በዚህ ደረጃ ኦነክሽን ኤም ሌሎችም ታጣቂዎች ንጹህ አለ እንዲጭፍጨፋ ያደረጉ ሚስጥር አይደለም በአደባባይ ሊገሉ ነው የተባለ መንግስት ዝምታ ይመረጠበት ሂደት አለና ይሄንን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠያቂነት ለማንሳት የሚፈልጉ ወገኖች አሉና ይሄ ኦሮሚያ ክልል አካባቢ ያሉ አነስተኛ ባለስልጣናት ወይም በየበታች ሹሞች ውጤት ነው ይሄ ጭፍጨፋ ወይም ለነሱ እድል መስጠት ሆነክሽን ኤም አይቶ እንዳላየ መሆን በፍጹም አይደለም ሲሳይቶላ ኮ ነው የምክትሉ ሲሳይቶላ ነው የደንነት ተቋሙ ምክትል ይሁን እንጂ የኦፕሬሽን ክፍል አላፊ ነው ካሁን በፊት በተደጋጋሚ ገልጿለሁ ሲሳይቶላ ማለት የውስጥ ደንነት የውጭ መረጃ የጥበቃ ዋና መመሪያ የነዚህ 3 3 ዋና መመሪያዎች ወይም የነዚህ 3 ዳይሬክተሬት መስሪያ ቤቶች ካላፊ ነው የሰውዬ እነዚህ ኦፕሬሽናል ስራ የሚሰሩ ናቸው ኦፕሬሽናል ስራ ተመስገን ጥሩ ነህ እንግዲህ ኦፕሬሽናል ስራ ማለት የደንነት መስሪያ ቤቱን የለት ከለት ስራ የሚመረው አቶ ሲሳይ ቶላ ናቸው ማለት ነው ሲሳይ ቶላ ነው ለምሳሌ በወያኔ ጊዜ ጌታቸው አሰፋ ነው እነዚያን የሚመራቸው ቁልፍ ቦታዎች ናቸው የመረጃ ልውውጥ በፍጥነት አክሽን ወይም ምርምጃ የሚወሰድባቸው ክፍሎች ናቸው እነዚህ ኢሚግሬሽን የስልጣና ማዕከሉ ወይም ኮሌጁ የስደተኞችና ከስደተ መላሾች ጉዳይ ዋና መመሪያ እነዚህ የሚባሉት ኦፕሬሽናል ክፍሎች አይደሉም አንደኛው ማሰልጠን ነው ሌላ ፓስፖርት መስጠትና ማደስ ነው ሌላኛው ደግሞ ከስደት ወደ ስደት ሄዶ የነበሩ የሚመለሱ ሊሴፋሴ የሚሰጣቸው ወይም ሌሎች የጉዞ ሰነዶች የሚመቻቹላቸው የርዳታ ድርጅቶች እንደሞ የሚከታተሉና አብረው የሚሰሩ ናቸው ስለዚህ ኦፕሬሽናል አይደለም ኦፕሬሽናል የሚባለው መረጃ ይሰበስባል ለውሳኔ ያቀርባል በውሳኔ ወሰረት እርምጃዎች ወሰራሉ እስራት ግድያ ወይም ከተትን ወይም ሌላ ሊሆን ይችላል አዲስ አዋጆች ለማውጣት የነበረውን አዋጅ ለማሻሻል ወይም የተለያዩ ተቋማዊ የሆኑ ስራዎችን ለመስራት እነዚህ ሶስቱ ቁልፍ ቁልፍ የጸጣታ ተቋሞች ስለሆኑ በእነዚህ በደንነ ተቋቡ የሚመራቸው ቁልፍ የሆነ ሰው ታማኝ የሆነ ሰው ነው ኢሳይያስ ወልደ ጊዮርጊስ ከጌታቸው ስር ነበር ምክትሉ ነው ይሄንን አይመራ እሱ የሚመራው ኢሚግሬሽንን እንደገና ትምርት ማከለንና ስደተኞች ጉዳይ ይነበራ ስለዚህ የምነግር ተመስገን ጥሩ ነህ ለደሞዝ የተቀመጠ ውክልና አማራ ነው ተብሎ እንዲሰየም የታሰበለትና የተቀመጠ ነው እንጂ ወሳኝ አይደለም እሱ ሳያቀው በርካታ መረጃዎች ካብየ ጋር ከመከላካያ የታማጆርሹም ጋር እና ከኢንሳ የኢንሳው ማህላፊ ያው የኦዴድ ሰው ስለሆነ እነሱ ራሳቸው የሚጨርሱት ነው ተመስገን ጥሩን ሐሻንጉሊት ነው በቢደርሳውም ደግሞ የሚናገርም አይደለም ቢሄራይ ማንነቱ ፍጡ ይበላ ነው አማራ ማራ ትብሉ አማራ የሚል ንግግር መስማት አልፈልግም ያለኩ ቁጥረኛ ሰው ነው ስለሚያልቀው ህዝብ ስልጣን የፈለገ ህዝብ አይደለም ስልጣን የፈለገው ሌላ ህዋት ስልጣን የፈለገው ኦዴድና ሌላው እንኳን እንደዚህ አትበል አልተባለ ከልቂት ለማትረፍ ግን ሰው ወንድ ብቻን በቂ ነው ፖለቲካ መሪ እንኳን ባትወ ስለዚህ ይሄን ያህል ነው ምንም ስልጣን የለውም የማያቃቸው መረጃዎች ለናብይና ለሚመለከታቸው ክፍሎች የሚያደርሰው መረጃውም የሚያደርሰው ኦፕሬሽናል ሪፖርት ቀጥታ የሚያደርሰው ለሱ ብቻ ነው ለተመስገን ጥሩ ነው አይደለም የአገሪቱ ወለት እየደሽ ነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ አዲስ ምራፍ እየጀመረ ነው ፓርላማ ተቋቋመ ተባለ ቀደም ሲል እንግዲህ ቢያንስ ለስልጣናቸው ሲረጋጋ አገር ሰላም ይሰጣሉ ተባለ ነገር ግን 
አሁንም ጭፍጨፋውን ምንም እንዳልተፈጠረ አድርገው ልክ እነሱ እንደሌሉ በተደርጎ በማግስቱ የተነሱ መግለጫ ይሰጣሉ ኦነክሽኔን ደመሰስን ይባላል የኦሮሚያ ክልል የምክትል የፖሊስ አዛጁ በአደባባይ በመንግስ መገናኛ ብዙሃን ቀርበው ኦነክሽኔ ከኛ ቁጥጥር ውጪ አይደለም ብለው መግለጫ አሰጥተዋል በሌላ በኩል ደግሞ እንዲህ አይነት የተደረጀ ጭፍጨፋ በየጊዜው የተደረገ ዜጎች ድረሱልን ይያሉ መከላከያ አልታዘዝንም ይያለ ኦሮሚያ ክልል ይሁአል እንዲነሳ የተደረገ ልክ በፊት ሲፈጸሙ በእንሻንጉል ላይ ሲደረግ እንደነበረው መከላከያ ወጥቶ በመትኩ ጫፍጫፊዎች እንዲገቡ የተደረገ ኦሮሚያ ክልል ከዚህ በፊት በተመሳይ በትምርት ቤት ውስጥ የፈጀዋቸው መከላከያ ስራዊት ትላንት ወጥቶ ዛሬ ወዲያው በግሩ ተተክቶ የገባው ኦነክሽኔ ነውና ይሄ ባለበት ሂደት ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አንድ ሰሞን በዘር ማጥፋት ወንጀል እንዲጠየቁ ለፈጸሙት በደል እንዲጠየቁ በውጭ አገራት ሳይቀር ሰልፍ የነበረበት ሁኔታ አለ አሁን ከዚህ ተጠያቂነት ነፃ ሐሳቸውን ማድረግ ይችላል ወይ አሁን ሁሉንም ማጥያት እንግዲህ ህዋት ፋሽስት ነው ፋሽስትነቱን በግልጽ ያሳየ ነው እንግዲህ በአማራ ክልል በአፋር ክልል ምን ያደረገ እንዳለም ይታወቅ ነው እሱንም በአግባቡ ለመታገል ፍላጎት የላቸውም ሰራዊቱ ሊዋጋ ሲል እጁን ይዛሉ ከፍተኛ ውድቀት እየደረሰበት ይያለ ወደ ኋላ ተመለስም ይባልበትና እነሱ ደግሞ የበለጠ የተጎዳውን ኃይል እየተኮ ያለበት ሂደት አለና ኦሮሚያ ክልል ያለውን ሁኔታ ውስጥ ከአቅማቸው በላይ ሆኖ ነው ወይ ኡነት ይሄ ሁሉ ነገር ሲደረግ አንድ ትልቅ ሚስተር ልንገር አንድ ትልቅ ሚስተር በተለያየ ጊዜ የኦነክ ሰራዊት የኦነክ ሰራዊትን ዩኒፎርምና የኦሮሚያን ዩኒፎርም ሁለቱንም ዩኒፎርሞች ለየብቻ አንደኛውን በሻንጣ ይዘው ሌላኛውን ለብሰው የሚንቀሳቀሱ የኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች አሉ። በሌላ በኩል የኦነግም ኦነግ የኦነግ ሰራዊትም የኦሮሚያም ልዩ ኃይል ዩኒፎርም አለው የራሱ የኦነግም ዩኒፎርም አለው እንደዚህ ሰዎች እኮ ተመለሰው ሄደው የጨፈጨፋቸው ሲጠብቋቸው የቆዩ መረጃ ሲሰበስቡና ማን የትቤት እንዳለ የተረዱ ምን ያህል ቤተሰብ እንዳለው ያዩ እነዚሁ ልዩ ኃይሎች መልሰው የኦነግ ልብስ የኦነግ ዩኒፎርም ለብሰው ተመለሰው ሄደው የጨፈጨፋቸው መሆኑን ነው ማረጋገጠለ አንድ ሚስተር ልንገረ በተለያየ ጊዜ ይሄ ስለተሰራ ነው አርቲፊሻል ሰው ሰራሽ የሆነ ጸጉር ከሽፍትነት የመጣ ለማስመሰል ልዩ ኃይሉ በውሸት ያንን የውሸት ጸጉር ያደረገ የኦነግ ልብስ ለብሶ የኦነግ እንትጥቅ ይዞ በቀጥታ ይሄደ የጨፈጨፈበት በሌላ ጊዜ ግን ልዩ ኃይሉ በሰፈረበት አካባቢ ሲታይ ያ ሰውዬ ተመሳሰል እነዚህ ያሰውት ተመሳሰል ሆነ የተገኙበት አጋጣሚ ያለ እኔ ልንገረ አሁን አብይ አህመድ ስላላ ስላላስ ቆም አይደለም አብይ አህመድ እኮ አስፈጻሚ ነው አብይ አህመድ እኔ ልንገረ በ1996 ማን ነው በ1999 እና 2000 አመተ ምህረት ሙክታር ከድር የሚባል በ2009 አካባቢ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት የነበረና መኖሪያ ቤቱ ለአዜ ለአዜ መስበን ከቤተ መንግስት ስትወጣ የለቀቀላት ማለት ነው አመስ ግን አንደው መስብሰባ ይተናገረ ሙክታር ከድር የጅማ ልጅ ነው ያጋሩ አካባቢ የዛው የጅማ ዙሪያ ሰው ነው ሙክታር ከድር ከአምስተኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ድረስ አልተማረ ከአምስተኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ድረስ የነበረውን የትምርት ማስረጃውን አሰፋ የሚባል የወሎ ተወላጅ የሆነ አማራ የጅማ የባዓደን የባዓደን ተወካይ የሆነ መምር የመተዳ መተዳደሪያ ስራው መምር የሆነ አሁን ግን ኦሮሚያ ገጠር መንገዶች ስራ ሳርቤት አካባቢ ተቀይሮ በድገት ይሄደ ሰው ነው ማስረጃ ይሰጠውና ከስምንተኛ ክፍል ጀምሮ እስከ 12 እንደገና እንዳዲስ ጀምሮ የተማረ ይሄ ሰውዬ 12 ያ ክፍል ምንም ውጤት የሌለው ከዚያ በኋላ ሲብቀ ከወጣ በኋላ በ1999 እና 2000 ዓመተ ምህረት ደጀራ ባይሱዙ ከመርካቶ ይያመላለሰ ባሻሻና አጋሮ ዙሪያ ለነበሩ የኦሮሚያ አባላትና ሙስሊም አክራሪዎች ናቸው ለሚባሉ ሰዎች ገጀራውን አድሎ ቤተክርስቲያናት መነኮሳትና ካህናት የተገደሉበትና የተቃጠሉበት ነባራዊ ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር ያ ባሻሻ ማለት ደግሞ አብይ አህመድ ከዚህ ሁኔታ ጋር ተሰሰር ያለው ሰው እንደሆነ ያን ጊዜ ሽማግሌዎች ቀርበው አባዱላ ገመዳ በጅማ ጅማ ሂደ ገምግም ህብረተሰቡ ለሰልፍ ሊወጣ ነው አመጽ ሊያነሳ ነው ብሎት መለዘ ዜናዊ ያን ጊዜ አመጹ ነው የተፈራው አማራ ማለቁን ተፈልጎ ነው የተደረገው መንግስታዊ ፍጅት ነው ግን ጅማ ደጃዝማች እንቁ ስላሴ ደጃዝማች ጻሃዩ እንቁ ስላሴ ባሰሩት አዳራሽ ቤተ መንግስት አለሽ ትንሽ አዳራሽ በዛች አዳራሽ ውስጥ ያጋሮ ዙሪያ ሽማግሌዎች የሃይማኖት መሪዎች በንግድና በርሻ ስራ የሚተዳደሩ ሰዎች ታዋቂ ግለሰቦች እና ፖለቲከኞች በተገኙበት ስብሰባ ላይ አባዱላ ይገመግም ነበር እኔ በስብሰባው ላይ ነበርኩኝ ያስ ጨፈጨፈን ገጀራጅ ያቀረበ ሙክታር ከድር ነው ብለው ህዝቡ አቀረበ በሌላ በኩል አብይ አህመድ ያን ጊዜ ተዋቂ አይደለም እሱ መከላከያውስትና ኢንሳውስት እንደዚህ ያለ ሰው አብይ የተባለ ሰው 
ባሻሻ እና አጋሮ ከተማ አይተወለደ ልጅ የተወለደ ልጅ እሱ ማለበት እጁ እየተባለ ይጠቀስ የነበረ ሰው ነው የሰውዬ ያን ጊዜ በነበረው ሰብሰብ ይሄ ሰውዬ እኮ ከዛ አንድ ጊዜ ጀምሮ ስለዚህ በጊዜው ሙክታር ከድር በደነት መስራ ቤት ውስጥ ምን ነበር አላፊነታቸው የኦዴድ ካድሬ ነው የደንነት ሰራተኛ ሳይሆን የኦዴድ ካድሬ ነው የጅማ ኦዴድ ካድሬ ነበረ በኋላ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት የሆነ ከለማ መገርሳ በፊት ማለት ነው ይሄ ሰውዬ ነው ተመልከት እና ያን ጊዜ አብይም ስሙ ሲጠቀስ ነበር ያብይ ቤተሰቦችም ስማቸው ሲጠቀስ ነበር አብይ እኮ አብይ አሁን አርሲ ወደሚገኙት ወደሚገኘው የኦዴድ ካድሬዎች እርሻ መሄዱ አይደለም የወሎ ህዝብ እኮ ባንበጣ ሲወረር አርሲ እሱ እርሻ ይጎበኝ ነበር እንዴ የመለዝ የናው ልጅ እኮ የመለዝ የናው ልጅ በ1999 በ1997 በነበረው ምርጫ የአዲስ አበባ ህዝብ ያን ያህል በጥይት ሲጨፈጨፍ የመለዝ የናው ልጅ ሂልተን ሆቴል ለደቷን ታከብር ነበር በጭፈራ ለደቷን ስታከብር በሙሉ የጀነራል ልጆች የሚኒስትር ልጆች የህዋት የህዋት መሪዎች ልጆች ነበሩ እዛ እና ይጨፍሩ ነበር ይበለው ይሄን አድጊ ጥጋበኛ አድጊ እያሉ ነበር ይጨፍሩ ይነበር እዛው ጥበቃ ላይ የነበረው የደንነት ሰራተኛ ነው የሚነገር ይሄንን አድጊ ይበለው አርፎ አይቀመጥ ሞይ ቼክ ይበሉ የደነሱ ይሄ ሰውዬም ከነ ልጆቹ ከነ ሚስቱ ያማራ ህዝብ ሲያልቅቆ የደነሰ የሚያደር ነው አንዴ በኢየሱስ ሌላ ጊዜ በፖለቲካ የሚያታልል ነው ዋናው ነገር እኔ እሱ ለምን ይሄን አደረገ አይደለም ይሄን ይሄንን እሱ ለምን አደረገ አይደለም ይሄ ራሱን ማካለል የሚፈልገው የህብረተሰብ ክፍል ሃይማኖት አለኝ የሚለው ስብእናው በጣም የተጎዳ የሚጎዳውን መለየት የተሳ ነው ግዲልሽ ሆነ ዘገምተኛ ህዝብ ማየትና መስማቱን ያስጠላል እንጂ እሱ ማላማው ነው እኮ አላማውን ነው የሚያስፈጽመው ማንኛውም ጸላት ወዳጅን ሊሆን አይችልም ይሄ ሰውዬ አማራን አልወድም ብሏል አማራን አለመውደዱ በ20 ሚሊየን የኢትዮጵያ ብር በ1990 ዘጠናዎቹ ያኖልን ሀውልት ከኦሮሚያ ቱሪዝም ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጋር ያቋቋመ ሰው ነው ሀጥር ሲሰራ በኦሮምና በአማራ ማዕከል ያለው ስለዚህ ታሪካዊ ደመኛ ሆነ ይሄ ሰውዬ ታሪካዊ ደመኛም ስለሆነ ነው በውጪ ኃይል ውስጥ ተመልምሎ እዛ ላይ የተቀመጠበት ታሪካዊ ደመኝነቱን ስለሚያውቁ ነው ፈዋቶችም ዝም ያሉ እሱ ወደ ምርጫ ሲመጣ በመሰረቱ እንጂ አማራ ቢሆን እኮ ይገሉት ነበር ይሄን ማወቅ አለብና ይሄ ነው ታሪካዊ ነገሩ ምናስተስብ ምናስብ ከሆነ ምናስተውል ከሆነ ሳንረሳ ጣላታችንን እንጋፈት ዓለም አቀፍ የሆነ ንቅናቄ እንፍጫ በሀገራችንም ከዚህ በላይ ሞት የለም ድም ተጠጥቷል የሰው ስጋ ተበልቷል በቆሙ ተቃጥሏል በቁሙ አንገቱ ታርዷል ወድቋል ከዚህ በላይ ምን እንዲደርስበት ይፈልጋል አማራ ምንድነው ከዚህ ሰመና ከሰማይ ሰማይ የሚጠብቀው ስለዚህ አቷ ያለው እዚሁ ጋር እንደው እዚሁ ጋር በተለይ ምንድነው የኦሮሞ ህዝብ ከዚህ የሚጠቀመው ምንድነው የኦሮሞን ህዝብ እንመራለን አገርን አስተዳድራለን አገር ማስተዳደር እንችላለን ብለዋል ሁሉንም ስልጣን በሚባል ደረጃ እነሱ የሚያዙበት ነው ይሄ ባለበት ሂደቱ ዛሬስ ከንጹሃን ጭፍጨፋ ምንድነው የሚያትርፉት አብሮ የተዋለደ አብሮ ሚኖር ህዝብ ነው በህዝብ ማከል ችግር የለም ነገር ግን ምን ይያቆዩ ነው ለነገ ከነጎዲያ በሃላፊነትስ መጠየቅ አይመጣም ሞይ አሁን አብዛኛው ሰው አብይ አብይ ያለ ያሸበሽባል ከበሮ ይመታል በአገር አብይ በሚመራው ሀገር ውስጥ ግን እየደረሰላለው ጭፍጨፋ በግንባር ቀደምትነት ተጠያቂ ሊሆን የሚችለው ሌላው በየደረጃው ነው ቀደም ሲል እንግዲህ ካቶ መለስ ጋር ማንንም ከትግራይ ስለመጡ ከምን ስለመጡ አይደለም የሚሰሩትን እሱ በሚመራው አስተዳደር ውስጥ ሲፈጸም የነበረውን ጭፍጨፋ በመቃወም ነው ሰው መለስ መለስ የሚለው እንጂ መለስ ሲተኩስ ባይኖ አይየለም ስለዚህ እሱ እሱ የሚመራው አስተዳደር ግን ግደል ሲባል ይጋላል የሱ ወታደር አጨፍጭፍ ሲባል ይጨፈጭፋል እሰር ሲባል ያስራል ያን ሁሉ ነገር ያደርጋል ስለዚህ አብይ አህመድን ከዚህ ተጠያቂነት ለማውጣት የሚደረገው መፍጨርጨር ራሱ ለአማራ ህዝብ አስባለው ወይም አማራ ነኝ የሚለው ኃይል ጭምር ነው እየደገፈ ያለው ሚል ወቀሳም ይቀርባልና ከዚህ አቋያ ተከክል ነው ተከክል ነው ተከክል ነው እንደው በመሰረቱ ህዋትን እኮ ህዋትን አቁሞት የቆየው እኮ አማራው ነው ህዋት እንደፈለገ እንደዛ እንዲፈነጭ አደረገው ጠመንጃም ተሸክሞ ዱቄቱም ተሸክሞ ቤተ መንግስት ያስገባው እኮ አማራ ነው በመሰረቱ እንጂ ህዋት የውጅ ዓለም እና በቃጥ ኖሮት እኮ ቤተ መንግስት ማይገባ ነበር አማራ ነው አንዳርጋቸው ጽጌ እኮ አንድ አንድ ጊዜ ያለውን ነገር አምሮ እንዲመረምረው የሚያስገድደው ሁሉ ጊዜ የማንም ተዋጅና ሎሎ የሆኖ በግርድና ማገልገል እንደ ባህል ተሸክሞት የሚኖር ህዝብ ነው ስለዚህ ምንም አማራው አማራው ነው አሁን ስያያያደን እነ ዶክተር ዳኛቸውን አሁን ስያያያደን እነ ዶክተር ማን ነው ይልቃል ከፋለን ያያያደን ሌላው የአማራ ክልል የኦሮ የሙህራን መማከርት የሚባለው ምን ይሃል አሸርጋጅና አድርባይ እንደሆነ አሁን ስያያያደን በውጪ ለምሳሌ እናንተ ጋር 
ለዜና ያቀርቡት 12 የፖለቲካ ደረጃዎች ተዋት ጋር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወይም ብልጽግና እንዳተደራደሩን ፈልጋለን ይሄ ምስም እንዴ ለምን ነው እንዳተደራደሩ የሚባለው ያብይ አስተዳደር ስለሚሻል ነው ተዋት ተበልከት ምን ይሃል ያው 12 ደረጃዎች ምን ይሃል ብልጽግናዎች ኮዳደሮች ግብስብስ እንደሆነ ነው የምትረዳው እዚህ ላይ ስለዚህ አማራው ነው አማራው ለራሱ ሞት ራሱ ተጠያቂ ነው ራሱ ነው በመሰረቱ ጣላቱን ከመበቀል ይልቅ ወደ ፈጣሪ ማንጋጠጥን ይወዳል ስለዚህ አማራው አድርባይ ነው የሚከተለው ባህል በጣም አስቸጋሪ እና አስነዋሪ ነው በጣም ጸያፍ የሆነ ባህል ይከተላ ጸያፍ ስለዚህ አማራው የፈጠረው ፈተናና ውጤት ውጤት ናቲቺ ደሞ ለወደፊቱ በአማራ ላይ የሚከሰተው ነገር ከዚህ የከፋ እጅ የሚዘገን ነው አማራ የሚባል በሌላ ክልል እንዲኖር አይፈቀድም ይሄንን አውቆ መኖር አለበት ወይለቆ ይሁታ አደዛ አንገቱን እየተቆረጠ እዛውን ባውን እየጠረገ መቀጠል ላይ ያለበት ማንንም አይደርስለት አሜሪካ አይደርስለት መንግስት የለም መንግስት ነው የሚያስገድል ህያልኮ መንግስት ይدرس ልኝ ይላል እንደ በቀቀን ያንኑ ቃል እየደገመ አይሰማምኮ ብትነግረው አይሰማም ብትነግረው ራሱ አይሰማም አይሰማ አይዝብል ስለዚህ የራሱ ሐላፊነት ነው ዋናው ነገር ቀደም እንዳልከው ሀገራችን ወዴት እየሄደሽ ነው ሀገሪቱ ወደ መስቀልቀል ሁኔታ እየሄደሽ ነው ሐላፊነት በጎደላቸው ዕውቀትና ሞራል በሌላቸው የመንግስት የፖለቲካ እና ወታደራዊ መሪዎች ምክንያት ወደ መስቀልቀል ሁኔታ እየወጣች ነው በጎሳ አስተሳሰብ በፖለቲካ ፕሮግራም በሽታ በተለከፉና አስመሳይ መሪዎች ምክንያት ወደ መስቀልቀል እየሄደሽ ነው ህዝቡ ተፈናቅሏል ንብረቱ ተዘርፏል ወድሟል ኦርንደቱ ቀጥሏል ኢኮኖሚው ከመጠን በላይ ወድሟል ህዝቦች እርስ በርሳቸው ተቃርነዋል ወዳንድነት ለመምጣት የማይችላቸው ሂደት ላይ ደርሰዋል ስለዚህ ሀገሪቱ መስቀለኛ መንገድ ላይ ናት ያለችው አሁን አሁን ባፍጪ ማለት ተደፋ በእንት ላይ ነው ያለችው ዞሮ ዞሮ ግን ባፍጪ ማ ተደፋች አልተደፋች አይደለም አሁን የሰው ልጅ በመጀመሪያ እየትረፍ የሚለው ነው ማየት ያለብን አቶ ያያለው እንግዲህ ከዚህ ቀደም ወለጋ ላይ በተመሳሳይ እንደዚሁ ንጹሃን ሲጨፈጨፉ በማግስቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የባለ ሲመታቸውን ሶስተኛ አመት ስልጣን ላይ ወጡበትን በሸራተን ነጭ ለብሰው ማክበራቸው በግዜው ምን አይነት መሪ ነው ኢትዮጵያን የገጠማት የሚል ነበር ሰው አንድ ሰሞን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንጫጫና መልሶ ደግሞ አብይ ኢብራሂም ከጎነነን ሚል ከበሮ ይደለቃልና እሱ ባንድ በኩል አለ በሌላ በኩል አሁን ደሞ ጦርነቱን ከመጨረሻው ድረስ ሁለተኛ አማራ ክልልን እንዳይረግጡና አረጋለን ይያለ ኤታ ማጆር ሹሙ ጀነራል ብራኖ ጁላ በአደባባይ የተናገሩ ያለበት ሂደት አለ ይሄ የሚታመን ቃል ነው ወይ መሬት ላይ ህዋት ራሱን ዲያጠናክር ተኩስ ሲከፈትበት ወደ ኋላ ተመለስ እየተባለ ገበሬው ህይወቱን ለመስጠት እየተጋደለ ጥይት አንሰጥም መሳሪያ አንሰጥም ይያሉ ሌላው ቀርቶ የተማረከ መሳሪያ ጭምር እየገፈፉ የነበረበት ሂደት አለ በኋላ ላይ ነው አማራ ክልልም በተጽኖ የተማረከው መሳሪያ ለነሱ እንዲሆን ማድረጉ ቢያንስ ወደ ደቡብ ጎንደር በከፍተኛ ደረጃ እንዳይስፋፉ የገታቸው ትልቅ ውሳኔ ነው ዛሬም ጦርነቱን ገፍተን ካማራ ክልል እናሰጣለን የሚለው በርግጥ ይሄ አስተዳደር ይታመናል ወይ በዚህ በኩል ንጹሃን እየተጨፈጨፉ ትላንት ከትላንትና ወዲ አነ አቶ ሽመልስ አብዲሳ የተናገሩት ቁማር ነው የተፈጸመ ያለው አንድ አገር አንድ ሰው በሚመራው አገር ውስጥ በዚህ ደረጃ ንጹሃን ተጨፍጭፈው በይፋ ሀዘን መግለጽ እንኳን ቅንጦት የሆነበት አገር ላይ እነዚህን አምኖ አሁን የተወረሩትን የሰሜን ወሎ አካባቢዎችን ሌሎችንም ነጻ ማውጣት የሚቻልበት እድል አለ ወይ ምንድን ነው ምርጫው ያማራ ህዝብ እኔ እኔ ልንገር እኔ ልንገር ይሄ የሚገናኙበት ሆቴል አለ ኤሌሌ ነው ምናምን የሚባል የኦዴዶች የኦዴዶች ሆቴል አለ አዲስ አበባ እና እዛ ሆቴል ውስጥ ሲገናኙ አንተም በዜና ባንድ ወቅት ገልጸዋል በሆቴል ነው ውሳኔ የሚወሰነው መረጃ የሚለዋወጡት እና አሁን ከተከስካቸው ጀነራሎች ውስጥ አንዱን ያማራ ህዝብ እኮ ያለቀ ነው ብሎ እዚ ፌስቡክ ላይ ይወጣል ይሉታል ከአንድ ወር በፊት ነው ያማራ ህዝብ አለቀ በሁሉም በኦሮሚያም ወለጋው ውስጥ አለቀ ያለ ተምክተኛ ይሁን እንደዚህ ይጽፋል ብሎ አንዱ ካድሬ ያሳየዋል ተዋባክ እነሱ እንኳን በጥይት በመርዝም ቢሏቸው የሚያልቁ ሰዎች አይደሉም ነው ያለ ጀነራል ተብየው እኮ ነው ሆቴል እና ተመልከት አልመው አስበው የሚሰሩት ነገር ነው በሌላ በኩል ምርኮኛ ወታደርን አምኖ ፈናንትና ድራማ ሲሰራ ሲሰራበት ነበር የሚለውን ሶሳይቲ ወይም የሆነ የህብረተሰብ ክፍል አምኖ ጦርነቱ ይመለሳል ወደ ትግራይ የሚል ሰው በጣም አሳዛኝ ነው በወሎ በኩል እኮ እንዲያውም አዳዲስ ቦታዎችን እየተቆጣጠረ ህዋት ወደፊት እየገሰገሰ ነው ያለው መፈናቀሉም ቀጥሎ ነው ያለው ሰሜን ጎንደርም አሁን ያውሮፕላን ድብደባ እየተደረገበት ምክንያት ወልቃይ ትንቆርጠው ለማያዝ ባዲጎሹ በኩል ለጥረት ያደረጉ ስለሆነ ነው 
ስለዚህ ለጦርነቱ ዝግጁ አይደለም መሪው ራሱ ጦርነቱን ያካሄደ ያለ እንደዚህ አይነት ውሸቶች እየተዋሹ ያሉበት ምክንያት ያማራ حزب ተስፋ ሳይቆርጥ ወደነሱም ተመልሶ ሳይተኩስባቸው ህዋትን ገድቦ እስከ ርቁ ድረስ እንዲያቆያቸው ነው አላማው ይሄ ነው እስከ ርቁ አሁን ድርድር ላይ ናቸው ውስጥ እየቀጠለ ነው ብዙ አገሮች በርካታ ታዋቂ ግለሰቦች ሁሉ አሉበት ስለዚህ ድርድሩ እስከተናቀቅ አዲስ አበባ ከገቡ አብይ አህመድ ወይ መጥፋትን ያለበት አለበለዚያ ይገሉታል ድርድሩ ከተጠናቀቀ ግን ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ አውቆት እሱም በስልጣኑ ላይ ሆኖ ህዋት ሁለተኛውን ደረጃ ይዞ እንደሚቀጥል ተማምኖ ነው የሚገቡት ስለዚህ ጦርነቱ ወደ ላይ የማይገፋበት ምክንያትና ባለበት እንዲቆም የውሸት ሪፖርትም የሚናገሩበት ምክንያት ጀነራሉ ይሄ አብይ የሚባለው ሰውዬ ዝብለው በውሸት የሚቀደዱበት ምክንያት አማራው ተስፋ ቆርጦ እንዳይለቃቸውና ከድርድሩ አስቀድሞ አዲስ አበባን እንዳይቆጣጠሩ ስለተፈራ ብቻ ምክንያት ይሄ ነው ውሸቱ ነው ራያን ራሱ ራያ ማንገባ ማንዋጋ ብሎ አልኮ ብራኑ ጁላ አንዋጋ ስለዚህ ይሄ ምርኮኛው ተዳደረን መታምነው ከሆነ ትናንትና ሶስት ጊዜ አራት ጊዜ ያታለለብ ያታለለህ የፖለቲካ ደረጃ 10 ጊዜ እንዳታለለ ከተበከ አንተ ነከ ስም ለመጠበቅና መሞት ነው ያለብን እንጂ ያለቀ ነገር ነው ሁሉ ነገር ያለቀ ነው ድርድሩን ጨርሷል ድርድሩን ከቋጩ በኋላ የሱን መሪነት የተቀበለ ህዋትን ተቀብሎ ያስተጋባል ከዚያ በኋላ የህዋት የተወሰነ ሰራዊት በመከላካ ሚኒስትር ውስጥ ያለ የተወሰነ ሰራዊት አንድ ላይ ተቀናጅቶ አገሪቱን ይምራት የሚል ነገር ይሄዳ ትንሽ ይቆያል እንጂ መፈንቀል መንግስት ይካሄዳል ወይ ማንገቱን ቆርጠው ይጥሉታል እንደ 50 ለቃ ሳሙኤል ዶ እና ይሄ ውሸት ነው ወደ ኋላ አይከድም አንደኛ ወደ ኋላ የሚከድ ከሆነ ለመደር ዳታ ኃይል ወደ ትግራይ እንዲመላለስ ይደረጋል ነዳጅ ለምን እንዲመላለስ ይደረጋል የመንግስት ተቋማት ለምን እንዲከፈቱ ይደረጋል ወደ ኋላ የሚከድ ከሆነ ለምን መቀሌ ላይ ደብደብም ለምን ሌሎችን የትግራይ ክልልን ለምን አይደብደም አማራ ክልል ሆኖ ባየር ሚደበደው ያማራ ክልል ሲደበደብ ያማራን አርሶ አደር ቤትና እርሻ ነው ያወደሙት ያሉት እንጂ የህዋትን ሰዎች አይደሉም የውሸት ሪፖርት ነው ህዋትን አወደም ነው ትጥቁን አጋየ ነው ምናምን ሚሉ ውሸታቸው ነው ያ እንግዲህ አቶ አያለ እዚ ላይ በደም ለማስተዋወስ ባለፈውም ብለናል መከላካያ ስራዊቱ እንግዲህ ድንገት ነው ጥቃት እንዲያቆም የተደረገው በተለይ በዚህ በደቡብ ጎንደር በኩል ከደብረ ዘቢት ጀምሮ በጉናም በከፍተኛ ደረጃ የኃይል ርምጃ እየተወሰደባቸው የተዳከመ ያለበት ሂደት አለ ጦርነቱ ድንገት እንዲቆም ነው የተደረገው ከትግራይ ተጨማሪ ኃይል በጠራራ ፀሐይ የጫኑ በርዳታ ጭነት መኪና ያመጡ አንድ አየር ኃይል ርምጃ እንዲወስድ ያልተደረገበት ሁኔታ አለና አሁን ደግሞ አልፎ አልፎ በአየር ኃይል የተወሰዱ ርምጃዎች አሉ ቀደም ሲል እንዳሉት ደግሞ ይሄም ሰሜን ወሎ ውስጥ ራሱ አማራ ክልል ውስጥ ነው የተካሄደ ያለውና ሌላው ቀርቶ መሰረተ ልማትን ያወደመ ድልድይ እየሰበረ የዜጎችን ንብረት ያወደመ ንጹሃንን እየጨፈጨፈ ያለ ኃይል እንዳይመጣ መንገድ እንኳን ለመቁረጥ ፈቃደኞች አይደሉም ድልድይ እነሱ ያፈረሱትን ድልድይ በዛ በኩል እነሱ እንዳይመጡ ወደዚህ አልፎ እንዳይመጡ ለማድረግ አልተፈለገምና ይሄ ምክንያቱ ምንድነው እዚጋ ለማራዝ ብናስባለን የሚል መከላካያ ስራዊት ውስጥም ያለ በልዩ ልዩ ደረጃ ያለ መፍቴው ምንድነው አሁን ከሁለት በኩል ሰይፍ ነው እንግዲህ ከሁለት ከዚህም በኩል እና አቶ ሽመልስ አብዲስ ሳይናቢ ቁማር አለ በዚህ በኩል እንደ ፌደራል መንግስት ባለስልጣን ደግሞ ለህزب አሳሚ መስለው በቃላት ይደልላሉ በዚህ በኩል ደግሞ በጦርነት ህዝቡ እንዲያልቅ እንዲ እንዲፈናቀል ያደርጋሉ በጦርነቱ የተያዙ አካባቢዎች በህዋት ስር ያሉ አካባቢዎች ዓለም አቀፍ የረዴ ድርጅቶች እንኳን ገብተው ርዳታ እንዳይሰጡ ህዋትን ያጠናክራል የሚል ምክንያት ያደርጋሉ በሌላ በኩል ደግሞ ትግራይ ውስጥ ህዋት ሙሉ ለሙሉ የተቆጣጠረበት አካባቢ በየቀኑ ዓለም አቀፍ ተቋማት ርዳታ እንዲያደርሱ ነዳጅ እንዲሄድ ብር እንዲሄድ ሌላው ቀርቶ በአየርም የሚደረገው በረራ ርዳታ ማድረሱ እንዲቀጥል የተደረገበት ሂደት አለና ይሄን መንግስት አምኖ ወደፊት መሄድ ይችላል ወይ ምን ማድረግ ይችላል አሁን አሁን ይሄ እንደዚህ ዙሪያው ሰዓት በሆነበት ሁኔታ ውስጥ ያማራዝ ምን ማድረግ ይችላል ሌላውስ በጣም ጥሩ አሁን ይሄ ርዳታ ለሰሜን ወሎና በጦርነት ውስጥ ላሉ የሰሜን ጎንደርና ደቡብ ጎንደር ማካባዊ እንዳይደርስ የተደረገበት ምክንያት ወለጋው ውስጥ ካለው ጭፍጨፋ ጋር የሚያያዝ ነው ራሳቸው ሳይጨፈጭፉት በራሃብና በትግራይ ሚሊሻ ካለቀላቸው ጥይትም ጉልበትም ጊዜም መቀነስ ነው ስለዚህ የሚፈልጉት ነው ለርዳታ የደረሰና እርዳታ የሚያስፈልገው በደህነት ወይ በራሃብ ምክንያት የሞተ ሰው የለም ብለውቆ መግለጫ የሰጠ ኮሚሽነር ነው ያለው ለህዋት ሚሊሻዎች እንዳይወስዱት ብለን ነው አሁን አንተ ራስህ መልሰሃዋል ወደ ትግራይ ወደ 18 ሺ ሜትሪክ ቶን መዳኒትና እህል ተጓጉዞላችሁ ይል ከዚያ በኋላ ደግሞ ጨምሯል በጣም ጨምሯል ስለዚህ ለምን እንደዛ ነው እንደዛም ይደረጋው ይሄ ዝምብሎ ማታለል ነው 
ተራ ተራ ማታለል ተራ ማታለል ወደ ትግራይ እየተላከ አማራ ክልል ከሆነ ግን የትግራይ ሚሊሻዎች መተዮስሉታል ምን አይነት ማታለል ነው ይሄ ውሸት ነው እና ትልቁ ነገር ያማራ ህዝብ ታዲያ ምን ማድረግ አለበት ነው ያማራ ህዝብ በዚህ አጋጣሚ ህዋትም መጥቶ ቤተ መንግስቱን ሳይይዝ አውዴድም በጦርነት ውስጥ እንደ እንደ እየተመጠመጠ ባለበትና መረጋጋት ባልቻለበት ጊዜ ውስጥ ህዋትን የተወሰነው ያማራ ህዝብ ዛው ገድቦ ሌላ ህብረተሰብ ግን የኦዴድን መንግስት ከስር መሰረቱ መገርሰትና አዲስ የመንግስት ምስራታ ባቋቋም ነው ከስር መሰረቱ ካላጠፋው በወረቀት ህገ መንግስት ለውጥ አለዛ ባዋጆችና በደንጋጌዎች ወይም ደግሞ ጊዜ በመግዛት አማራ ከማለቅ ከኢኮኖሚው ከመገለል በአጠቃላይ ከኑሮ ከኢትዮጵያም ከሚባረርና ክልል አልባ ከሚሆን በሰቀር ምንም መጻኢ ድል የለው ልገረ ያማራው መጻኢ ድል ከሁሉም ክልሎች ከአዲስ አበባ ከተማ ጭምር በተቀነባበረ መንግስታዊ አስተራር ይባረራል ሀብት ንብረቱም ይነጠቃል ሃይማኖትና ባህሉን እንዳከብርም ይከለለከ ይከለከለ ይሄንን አይተናል መስቀል ማክበሪያ ላይ የጥምቀት አከባበር ላይ ምን ያህል ትልቅ ደባን ተፈጸመ ምናሳውሰው ነው ያ ሀገሪቱ በህራይ ቋንቋም በራሱ በህራይ ቋንቋውን ወይም ደግሞ የሚቀጥለው ሰፊ የህزب መሰረት አለው የተባለውን ሮሚኛ በመትከል ረገድ ይህን ቋንቋ መናገር የማይችሉ ሰዎች በስራ ዓለም በአዲስ አበባ መሆነ በራሱ በአማራ ክልል የማይቀጠሩበት ነባር የሁኔታ እንደሚፈጠር ማወቅ መቻል አለበት አማራ ክልል እንዳስፈላጊነቱ በኦሮሚያ አሁን ባለፈው አንተም በዜና ገልጸዋል ደጀን ድረስ ይደው ገለዋል አሁን ነገ ነገ ደጀን ከተማ ድብር ማርቆስ ፍኖተ ሰላም ባህርዳር ይያሉ ቢሄዱ የሚያገዳቸው ይለም ምክንያቱም ለሆዱ ያደረ ባዓልን ጥራኛ የሆነ መጋሻ የሆነ ኃይል ነው የተሰባሰበበት ሌላ ባጠቃላይ መጪው ዘመን ለአማራ ጨለማ ጊዜ ነው ታግሎ ይሄን መንግስት ካላሰወገደው መጪ ጊዜ እጅግ የከፋ እጅግ አስቸጋሪ የሆነ ነው ይሄንን ጭፍጨፋ ማፈናቀል በተመለከተ ካንተ ጋር እኮ ከዛሬ አራት አመት አምስት አመት በፊት ተነጋግረ ነበርታል እውን የሆነው በዚህ 3 አመት ውስጥ ነው ስለዚህ ሰሚጠፍቶ ነው እንጂ መረጃ ጠፍቶ አይደለም ያማራ ህዝብ ደግሞ ማንንም አይደርስልህ መዋጋት ነው ያለብ በኢትዮጵያውያን ካለም ካርታ ኢትዮጵያን ራስዋን ካለም ካርታ ለማጥፋት ጥረት እየተደረገ ነው መከላካዩን አዳክሞ ለመበተን ከ30 በላይ ኢምባሲዎች የመዝጋት ሀገሪቱ ባለም አቀፍ ደረጃ እንዳትታወቅ የማድረግ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ስለሆነ በከተማና በገጠር የሽምክ ወይም ህዝባዊ ማዕበል መከሰት መቻል አለበት አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶችን እያዳመጡ ራስን ማዘናጋት ከልቂ ተያድንም አብን መግለጫ ከመውጣት ባለፈ ህዝቡ ለአመጽ በሚነሳበት ጊዜ በሰለጠነ መንገድ ነው እናነጋግር እንጂ ማመጽ የለባችሁም ይያል የሚያነጋግር የሰለጠነ ጭቆናን የተቀበለ ህዝብ ነው የሰለጠነ የሰለጠነ ህዝብ እኮ ነጻ ይወጣ ህዝብ ነው በመሰረቱ ስለዚህ እነዚህ ባንዳ ይሆኑ ሰዎች ባንዳ ይሆኑ የፖለቲካ ድርጅቶችን መስማት አይተበቅም ለመጨረሻ ጊዜ ስርነቀል ለሆነ ለውጥ መስዋዕትነት ለመክፈል ሁሉም ተዘጋጅቶ እርስ በርሱ እየተናበበ ማመጽ መቻል አለበት አለበለዚያ መከራው እጅግ የከፋ ነው የሚሆነው በተለይ ህዋት ሲመጣ ደግሞ ሁለቱ ማንደ ላይ ተከላቅሎ ያጠፉታል ይሄን ነው ማለት የምፈልገው ምናልባት የሚቀጥሉትን ጉዳዮች በትክክል አይቶ ተገንዝቦ በየአካባቢው ያንዳንዱ ሩምጃ መውሰድና ሐላፊነቱን መወጣት ያለበት ይመስላል ህዝቡ ተባብሮ ይሄን ስርዓት ከራሱ ላይ ስካላውጣ ድረስ መንግስ ይدرسልኝም ይባል ነገር መንግስ ማጅራት የሚመጣበት ሀገር ይሄ ሁሉ ንጹሃን እየተገደሉ እየተጨፈጨፉ ባለፉት 3 አመታት በላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተደጋጋሚ የሚወስዷቸው ሩምጃዎች ተመሳሳዮች ናቸው ንጹሃን ሲጨፈጨፉ ሳቸው ሆነ ቦታ ሄዳሉ ያየውነ ነገር ያደረጋል ምንም እንዳልተፈጠረ ነው እዛ ሀገር ላይ የሆነ ያለውና እንዲህ አይነት ክህደትና በህزب ላይ የተቀነባበረ ጭፍጨፋ እየተካሄደ ሳቸውን ከዚህ ተጠያቂነት ለማውጣት የሚፈልጉ ወገኖች መንቃት ያለባቸው ጊዜ ይመስላል በሌላ በኩል አማራ ክልል ይሄ ሹመቱን ተከትሎ ባለፈው ርሶ ያነሱት ነገር በጣም ያስገርም ነበር ያለፈውን ቃለ መጠይቅ እንግዲህ ከሹመቱ በፊት ነው ያላደመጡት ሰዎች ሄድ ብለው ማድመጥ ይችላሉ ያማራ ክልልን ጎጃም ጎንደር ሽዋ ወሎ የተባለ በስልጣን ለመከፋፈል የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ከጀርባ እንደሚሰራ የተናገሩት ነገር አለ ሹመቱ በሚገርም ደረጃ አቶ አገኘሁን እንደ ጎንደሬ ወይም እንደ ጎንደር ተወካ ያድርጎ የሚያስበው ኃይል የሳቸው ከዛ ቦታ መነሳት የተወሰነ ቅሬታ ታፈጥሯል በሌላ በኩል ደግሞ የዶክተር ይልቃል ወደዛ ወደ አዲስ ቦታ መምጣት ደግሞ በሌላ በኩልም እንደዚሁ አስተያየት የተሰጠ ነው ሌላው ቀርቶ የብልጽግና ፓርቲ ሰውይ ሳይቀር የወሎና የሾ አማራ አንድም ተወካይ በሚኒስትሮች እንኳን የለም የሚል ቅሬታ የራሳቸው ውስጥ እየተነሳ ያለበት ሂደት አለና 
የአማራ ክልል እናስተዳድራለን የሚሉ ሰዎች ይሄ የውስጥ የስልጣን ሽኩቻ ከህزب ጥያቄ ጋብሮ ሄድ አይደለም በሌላ በኩል ደግሞ የፋኖ ስልጣና እንዲቆም ከፍተኛ እንቅስቃሴና ጥረት በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩልም እዛ ባሉት ወኪሎች አቸው አማካኝነትም እየተካሄደ ነውና ከዚህ ሂደት ያማራ ወጣቶች በተለይም ይሄን እንቅስቃሴ በየቦታው አድርገው ህዝቡንም ራሳቸውን መከላከል የሚፈልጉ አዲስ ትውልድ ምን ማድረግ አለበት አሁን አዲስ ትውልድ ማድረግ አለበት ማንንም ሳይጠብቅ መሪም ሆነ መረጃ ሳይጠብቅ ገንዘብም ሆነ የተለየ ጉድጎታ ሳይጠብቅ በተናጠልም ሆነ በቡድን በሚተማመነው ሰው ጋር የሆነ ማመጽ መቻል ነው ያለበት የመንግስትን ተቋማት ማውረር ነው ያለበት የመንግስትን አካላት ሙሉ በሙሉ በወረራ ስር ማድረግ ነው ያለበት ቁልፍ ተቋማት የሚባሉ የሬዲዮ የቴሌቪዥን የቤተመንግስት የመከላከያ የፖሊስ የደንነ ተቋማት ማውረር መቻል ነው ያለበት ከዚያ በኋላ አዲስ አዲስ ስርነቀል የሆነ መንግስት እንዲቋቋም ማድረግ መቻል ነው ያለበት እንደባለፈው ትግሉና ድሉ መጠለፍ የለበትም በነገዱ አንዳርጋቸውና በነደመቀ መቆንን ያማራ ህዝብ እልቂት ያማራ ህዝብ ደም ውጤቱ ለኦሆዴድ በሽያጭ መልክ ቀርቦ ነው እነሱ ባለስልጣን ሆነው እንዲቀጥሉ የተደረገው ያማራ ህዝብ ግን ግማሹ አፈር በልቶት ቀርቷል ግማሹ ደግሞ አካለስን ኮሎናል ከፊሉ ከኑሮ ተፈናቅሎ በችግር ላይ ነው ያለው ተስፋቢስ የሆነ በርካታ ህብረተሰብ ነው ያለው አሁን የጎንደር ህዝብ ቀን ቀን ወጦ ማታ እንደሚገባ አርግጠኛ ሳይሆን ነው የሚወጣው መንግስ ሰራተኛው ነጋዴው ሌላው ነው አሪ ጣላፊዎች አሉ በርካታ ገንዘብ ይጠይቃሉ እቃ ከቦታ ቦታ በሚያዘዋውርበት ጊዜ ከፍተኛ ገንዘብ ይጠየቃል ሳይፈልግ እኔ ሸከምላለሁ ይባላል አንድ ፌስታል ሙሉ እቃ እንኳን በፌስታል ይለ የተሸከመ ሰው አንተ መሸከም የለበህ ምን የምበላው ስለሌለኝ እኔ ተሸክም ያደርስልሃለሁ በፌስታል ውስጥ ካለው ዕቃ ዋጋ በላይ እየከፈለ ሰላሙን አቶ የሚኖር ህብረተሰብ ተፈጥሯል ስለዚህ ከዚህ በላይ ውርደት ስለሌለ ወጣቱ እርስ በርስ እየተነጋገረ የፖለቲካ ደረጃዎችን ውሳኔና ንግግር ሳትከተል የመንግስትን ማታለልና ማጭበርበር ሳታዳመጥ በመሰረቱ በገጠርና በከተማ ህዝባዊ አመጽ ማድረግ ጊዜው አሁን ነው ይህቺ ጊዜ ወይም 6 ወር ካለፈች በኋላ ግን እነሱ ተደራድረው ወደ አንድ ጠንካራ መንግስት ከመሰረቱ በኋላ ግን ወይም የፈለጉትን አገር ከመሰረቱ በኋላ ግን ወዴትም መፈናፈኛ የለም ዝም ብለ ቆመ ልቂትን መቀበል ብቻ ነው የሚኖርበት መንግስት የሚባል የለም አንተን የሚወክል መንግስት የለም መንግስት ስለሌለ አንተንም የሚወክል እንኳን መንግስት የሃይማኖት መሪ የለም ልቂትን ቀና ብሎ የሚናገር መሪ አላገኘም እናንተና ትግራይ ውስጥ ጭፍጨፋ አስገድዶ መድፈር ዘረፋና የተለያዩ ነገሮች ተፈጸሙ ተብሎ ከላይ ከፓትሪያርኩ ጀምሮ በንባ የታገዘ ከፍተኛ ቅስቀሳ ይደረግ ነበር በንባ የታገዘ ድራማ በውጪ ያለው የህዋት አባላት መንገድ ላይ የተንከባለሉ በንባ የታገዘ ድራማ ይሰሩ ነበር የሃይማኖት መሪዎችም ወክልናቸው ለመፈጸም በንባ የታገዘ ድራማ ሰሩብን አማራው ሲያልቅ ግን በንባ አይደለም ልቂቱን ማውገዝ እንኳን አልተቻለም አብያተ ክርስቲያናት ካህናትና መነኮሲያት ሲያልቁ ግን ልቂቱን እንኳንና ውድመቱን የሚያወግ የሃይማኖት መሪ ጠፍቷል ስለዚህ እንኳን የፖለቲካ መሪ የሃይማኖት መሪ የለም መሪህንም አባተህንም ራስ ፍጠረው ታገነና ነጻውታ አለ በነዚህ አልቀት ይቀጥላል በመሰረቱ ከሱዳን ከሱዳን የቤጃ የቤጃ ጎሳ ወይም ድህር ብዙ መማር ይችላል ያማራ ህዝብ የቤጃ ጎሳቆ ነዳጅ በበራችን ይያለፈ ቱባው ወይም ባባው ተጠቃሚዎች አይደለንም የኢኮኖሚና የፖለቲካ ተሳትፎ የለንም ስለዚህ ይሄ ነዳጅ መተላለፍ አይገባውም ብለው ነው ያገዱት ያያየርና የየብስ ትራንስፖርት እንዲቋረጥ ነው ያደረጉት በዚህ ምክንያት የሱዳንን መንግስት ባንድ ግሩ ነው ያቆሙ ምንነካ አማራ በአለም ላይ ያልተፈጸመ ግፍ ተፈጽሞ ባህል ግን ተኝተ ታንከላፋለ ተኝተ ካንከላፋ እንባን እየጠረክ አንገተስ እስኪቆረጥ ድረስ ተበቀ ከዚህ ውጪ የምለው ነገር የለኝ አቶ የለም መንገሻ እንደውትሮ ሁሉ በህብሬ ዶ አድማጮች ስም ከልባ ማሰግናለሁ እንግዲህ ወደፊትም በሌሎች ወቅታዊ መረጃዎች ላይ እንወያያለን ለነበረን ቆይ ታግዘርስ ለመልካም ጊዜው ነው በጣም አመሰግናለሁ አቶ አብታሙ አንተም የወገን መከራና ሲቃያ ሳስቦ የረፍት ጊዜህንና የሥራ ጊዜህን እየተሻማል መረጃ ለማስተላለፍ መታረገው ጥረ እግዚአብሔርም ይባርክ ህብረተሰቡን ሊረዳውና ሊገነዘው ይገባ ከጎን ሆኖ ሊደግፍ ከጎን ሆኖም ደግሞ የን ሚዲያ ሊደግፍ ይገባዋል ያማራ ህዝብ ከተረዳና ይሄን ነው ማለት የምፈልገው እግዚአብሔር ይባርክ ከልባ መሰግናለሁ በባልደረቦቼ ስም እንግዲህ ምን ይችላል ለሁሉም ድምጽ ለመሆን መወከላለን እግዚአብሔር ስለ መልካም ጊዜ ሆነ መልካም ጊዜ ክብራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡ ለቆያችሁ መስጋናችን ይدرسአችሁ የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቶች ቻናላችን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪ የደውል መልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብን ትቀላቀሉ በአክሮት እንጋብዛለን በድጋሚና መሰግናለን ጤና ይስጥልን